ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான கத்திரிக்காய் சட்னி பார்க்க போகிறோங்க என்னடா கத்திரிக்காய் சட்னி செஞ்சுருக்காங்களே பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி இது கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் வர மிளகாய் எல்லாம் ஆட் பண்ணி பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்தெடுத்துக்கோங்க வறுத்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா திருப்பி அதே பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நான் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ண நான் ரெண்டு இந்த சைஸில் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேங்க இது காமெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாலு செ நாலு நாளாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி நல்லா எண்ணெயில் வந்து வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் கத்திரிக்காய் ரெண்டுமே வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரணும் நம்ம டெய்லி வந்து தேங்காய் சட்னி மல்லி சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி இந்த மாதிரி வந்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் கத்திரிக்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதங்கினதும் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிடாம கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கத்திரிக்காய் வெந்திருக்கணும் பாருங்கள் நான் குற குறப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க அப்போ நாக்கில் கடிப்படும் போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க அதே பேனில் ஆயில் ஊற்றுனதும் கொஞ்சமாக கடுகு அப்புறம் வர மிளகாய் வாசத்துக்கு கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை போட்டு எல்லாம் பொரியட்டும் இப்போ எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு நான் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளி தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும் இந்த சைஸில் தான் புளி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த கத்திரிக்காய் வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரியலாக சொல்கிறேங்க இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரைஸுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது பட் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பரான சட்னி கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா அந்த புளி பேஸ்ட்டோட இந்த கத்திரிக்காய் வெங்காயம் எல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த மசாலா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிருந்தோம்ல கடலை கடலைப்பருப்பு மல்லி வர மிளகாய் அரைச்சிருந்தோம்ல அது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் எத்தனை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம அவ்வளோவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல மீது இருந்தால் கூட நம்ம இன்னொரு நாள் சட்னி செய்யும் போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம நான் இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறனால நான் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா இன்னொரு ஸ்பூன் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதயத்துக்கு நல்லதுங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டாச்சு உப்பு போட்டதும் ஃபைனலாக வந்து கொரியாண்டர் லிப்ஸ் போட்டாச்சு ஓரத்துலலாம் என்ன விட்டு பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாட்டி விட்டுருங்க எனக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணும்போது இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை சுட சுட இட்லி வச்சு இந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதை விட டேஸ்ட்டாக எதுவுமே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ரெசிபியை பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரெசிப்பியோடு வந்து சந்திப்போம் பாய் பாய்